essere qua. La musica non è mia ma è di Enzo Vacca che ha composto le musiche originali che sentirete e sottolineano tutti i momenti della sacra rappresentazione. La prima cosa che devo dire è grazie a tutti coloro che hanno permesso la rappresentazione. Oh, 
fece rotolare una grossa pietra davanti alla porta della porta e se ne andò. E certo, il tempo rispettò i riti ebraici della sepoltura, aiutato, si dice, da Nicoletta. possesso indegno di sante reliquie di cui non dovete né potete disporre ma signore non interrompermi disgraziato con me c'è il monico Albertino da Grosseto e con lui il cavaliere teutonico Lothar da Brema a loro restituite subito il mal tolto ma signore noi abbiamo non interrompete silenzio Obbedite in silenzio. Loro vedranno e decideranno.
Ebbene, eccellentissimo Signore, quanto mi dissero, rispondi a verità, ma vi prego, non punite quei due cavalieri, essi come tanti altri. Ebbene, tremo, tremo ancora per l'emozione di quanto ho visto. Il santo sudario, eccellenza, il santo sudario, il sacro di Basta! Tutto. Basta, con le parole. Avoco il nome del mio ordine la custodia di ciò che è stato ritrovato. Altro non c'è da dire. solo a Bonifacio di Monferrato e poi ancora abbassa la cresta nota e tu ragazzo riponi la spada prima di farti del male c'è tanto aspetto del duca di Atene e la sindone verrà con me nel mio dominio nella mia capitale te siate grati perché mi lascio la vita Il mio antenato, Gesù 
siamo nel 1578. L'estate si avvicina. Torino è la mia città. È bella. Mi piace. Però comincia a fare caldo. Cosa ne dite, signora? Andrò in linea in collina. Non si patisce il caldo. Verrei a trovarti. Vigna, eh? Bene, bene. Si vedrà. Per il momento ho altro per la testa. Signor Duca, la conferma che si attendeva è arrivata. Per la Bene, bene. Conte, provvedete immediatamente da che succede per il subito con un bel brindisi e qualche munizione da bocca. Andate. E voi, signora, preparatevi a festeggiare. Il cardinale Borromeo ha deciso di fare un pellegrinaggio a piedi per venire a venerare la signore. Mi raccomando, accoglietelo devozione è un grandissimo onore per noi ospitarlo a Torino. Ora andate e mandatemi il segretario. Avete chiesto di me, signor Duca? Non fate quella faccia da vincente come dicono qui. Voi Sapete tutto, la sindone deve essere al più presto a Torino, il cardinale Borromeo è da qui, non resta vita che permettessi che lui, alla sua età, qualificasse le Alpi, un sant'uomo come lui, a fare la figura di Annina. Comunicate immediatamente a Chanderie la mia irrevocabile decisione e sappia che se osano opporsi avranno a che fare con la testa di ferro. 1578 la sindone arrivò a Torino, solennemente accolta tra le salve dei cammini da popolo e governante. Io non lo sento, sto sempre peggio. Il male mi distrugge, mi resta poco. Conte, non dite così, ce la farò. Dante, come ho già detto, voglio che sia. Emanuele Filippo morì il 30 agosto del 1560. La cantella venne costruita nel secolo successivo su un progetto di Bernardino IV e di Guarino Guarini che realizzò la straordinaria cantella. Il primo, giugno 1560. 194, la sindone entrò solennemente nella cappella. Il principe di Napoli sposerà la principessa Elena del Montenegro, qui, in Quirinale, e poi in chiesa. Che si prepari tutto per tempo. Maestà, la situazione del paese non è facile. Forse sarebbe meglio attendere. Non si attende. Anzi, è nostra intenzione per l'occasione di sporre l'ospressione della sindone a Torino, il Duomo, dove è custodita da più di tre secoli. Scrivete con il dovuto rispetto all'arcivescovo. sembrate affannata nel fare la bustina, dovrebbe toccare al mio segretario portarmi la posta. Su, su, non vi scusate, piuttosto ricordateci con le consorelle nelle vostre preghiere. Grazie. Do 
Carlo, aprite la missiva reale. E richiede la solenne, solenne ostensione della sindone in occasione del matrimonio del figlio di Vittorio Emanuele il prossimo anno. Eh, C'è pure un biglietto di pugno di sua maestà. Rispondete, faremo la solenne ostensione. Eccellenza, è uno scomunicato. Don Carlo Prudenza con le parole. Io vorrei solo ricordarle, eccellenza, che nel 1870 la famiglia, cioè i Savoni, sono stati scomunicati da, da Santa Madre. Infatti Santa Madre Chiesa concede il permesso ai Savoia per ogni cerimonia religiosa. La sindone non fa eccezione. Come si può dire di no? al re buono annunciate con forza Don Carlo come un generale la gioia della solenne ostensione ma ciò che accade veramente fu l'inizio del nuovo cammino della signore e sapremo subito il perché Yeah. <laughs> 